，少爷，几成啊？五成少，真怕找不到。等着，叫我死他。子谦，他们都是我家亲戚，来京城考学的。亲戚？我怎么没听说过呀？远房的。住店去。穷亲戚没钱，要有钱也不至于来投奔我吧？我家又不是善堂。不是。那你是真不打算帮我了？不是帮你，我愿意。帮两个不明不白的大男人，愿意的那是傻子。那好吧，我就把他们带回去，住我家了。到时候别人说闲话，你别在意啊。住你家更无常啊。那你说怎么办？好运啊！斗鸡，肉不结实怎么斗啊？跟沙拉鱼味儿都不一样。嗯，有点怪、啊。我说这个味道。你要不吃就别吃，我这一只还不够呢。你吃、啊。哎！我呸！王公子，你这个鸡怎么还有肠子呢？鸡没肠子，怎么拉屎啊？不，它这肠子，它得取出来呀、啊。你不是让囫囵个儿炖吗？那你也该开膛把内脏取出来呀、啊。开膛还叫囫囵个儿炖啊？我还纳闷呢，以为你们广东人就好这口呢。<笑>什么呢？哎，别！王公子，我找着你的大金刚了。没事儿，怎么一点不小心呢？啊，一点都不疼。王爷，您请坐。刚才阿妈站在这儿看了你半天了，你修东西的时候跟你额娘一模一样。阿妈，你给我讲讲额娘的事吧。啊，你额娘啊，那是我见过的最最漂亮的女人。她的那双手是这世上最最巧的。别人绣牡丹、绣凤凰，她呢，绣了一只蝈蝈送给我。<笑>嬷嬷跟我说，额娘只有为您才能绣出最美的图案。你呀、啊，是你额娘留给阿玛最好的礼物，也是阿玛在这世上最放心不下的人。你心里的苦，阿玛知道。你额娘是汉人，福晋、侧福晋对她那个样子。阿玛都看在眼里了。那个时候，阿玛就发誓，永远不再让你受到伤害。阿玛
，您送我上学堂，婉玉想要什么你就送给婉玉什么，婉玉已经很幸福了。在这世上，只要阿玛疼我就够了。学堂里边，开心。嗯，开心。月儿，现在啊，时局动荡，万事千万要小心。在学堂里边，不许乱交朋友。嗯。想单独接近婉玉，不容易。每天上下学，他都有嬷嬷陪同，家庭护送。唉。不着急，慢慢想。革命本身就不是一件容易的事情，还要通过婉玉接近六王爷，那是难上加难。哎。不过婉玉一直想去郊游，可是他阿妈又不会同意。因为担心他的安全，我再想想办法，争取约他出来玩一次。不过最重要的是要保证他的安全。邓小姐，你放心，他的安全包在我身上。婉玉平时很少与生人接触，家教也非常严格，所以第一次见面一定要让他有好感。怎么样才能有好感？他都喜欢什么？你怎么样，他都不会对你有好感的。你就负责保证他的安全吧。哦。婉玉平时喜欢吟诗作赋，尤其喜欢《石头记》。《石头记》那可是朝廷的禁书，我没看过。回头我帮你找一本，你好好准备准备。找什么呢？找本书，《石头记》，那是禁书。你怎么知道的？你还有别人不知道的？你这话什么意思啊？真是革命党，是。那俩小子不是你的什么堂兄表弟，都是你的狐朋狗友。是革命兄弟。秀，从小到大你想怎么玩我都依着你，但这事儿不行，革命是要掉脑袋的。你要是不听话。我就告诉你爹，你就这点胆子，啊，给你个棒槌你就去当真事。告诉你，我当革命党都两年多了，现在这脑袋不是好好的吗？那你也不能拿自己脑袋开玩笑啊！你还把那俩小子放我家，我脑袋怎么办？给阎王，阎王都不要。哎呀！我们的革命任务就是浇浇油、背背诗，没什么危险。再说了，他们待不了几天，只要想办法让他们去顺天学校读书，他们不就搬走了吗？谁知道你窝藏过革命党？他们走了，那你呢？你要革命到什么时候？到革命成功的时候。不过快了，慈禧一倒台，天下都是革命党的天下了。到时候，为革命诸葛亮的人都是功臣
。那那我给革命帮那么大忙吗？也是功臣。真的？啊。那你亲我一口。去去，我害臊了。就一小口，这儿又没人。就一小口。少爷，少爷，这画的谁呀？放下，别把少奶奶弄脏了。大爷，怎么突然想起念书了？府里上上下下都在议论，议论什么呀？都说少爷长进，做起石头的功课了。真的？哎哎，少爷错了，抄完这句应该接这一句，您抄串行了。你懂什么呀？读诗就得这么读，才有乐趣。女儿悲，嫁了个男人是乌龟；女儿愁，绣房里钻出个大马猴。王公子，哥哥喜欢这样的诗啊。这诗是直白了一些。他形象一针见血，道尽天下女人的心声，在京城，尤其是宫中流传甚广。我看是好事，意思好懂，说的也都对。你想啊，谁房里钻出个大马猴，不愁啊？啊。郊游这首诗不太应景，这里边多着呢，也有咏桃花的，咏柳絮的，这全都背下来，到时候随机应变。娘怎么会想到绣蝈蝈送给阿玛呢？你额娘深知王爷的喜好，她这一生就绣了这一只。我也想绣一只不一样的送给阿玛。默默，你教我好不好？我也没有见过真正的蝈蝈。正好明天有同学约我去郊外，我去抓一只回来。这可不行啊！这事儿要是被王爷知道了，怪罪下来，我可担不起。再说，现在外边多乱啊，可不能乱跑，啊！白玉，我还是第一次看你这种打扮呢，真好看。来，你再把这衣服穿上，就更像学生了。嗯。秋花惨淡，秋草黄，耿耿。耿耿秋灯秋夜长，三哥，干嘛？我我觉得你这不对，你现在这山清水绿的，你那秋草秋叶这这不好，这个你换一个。粉饰百香洲。香香残，燕子楼。不，三哥你怎么打磕巴呢？昨天不是背的挺顺的吗？怎么你不能打磕巴啊？革命成败全靠你了呀！哎呀，你先别嚷嚷，你越嚷嚷我越想不起来。一团团，对，一团团君子好逑。
来了，来了，来了！我我得看着我。在下周鲁，他是我二婶家的弟弟，你自己介绍吧。清明替送江边望的江，一捧净土引风流的流，江流。哎，还有一个人呢？我在这儿呢。他是我呃，他不用介绍，我认识，天下第一仇。你也来了，天下第一虫，我认识你。你知道蝈蝈吗？当然，我是谁呀、啊？天下第一虫，能有我不认识的吗？那你能帮我抓一只蝈蝈吗？这个蝈蝈的种类得分南北两大类，具体的有啊，铁蝈蝈、绿蝈蝈、山青蝈蝈、曹白蝈蝈、一色蝈蝈。秋花惨淡，秋草黄。耿耿秋灯秋夜长。你接着说。这蝈蝈中的极品呢，那得算绿蝈蝈。粉缀百香洲，香残燕子。通体碧玉，毫无杂色。绿眼红牙，绿腿。好风凭借力，送我上青云。啊啊啊啊啊啊啊啊杀手的武功比我高强，只是力气比我小。他手下留情了，否则咱们谁都跑不了。我都要被吓死了，你还笑得出来呀、啊？江公子真逗。你读过《石头记》？烂熟于心。那为何将宝带的诗弄混？混了吗？这上下诀断篇少句不说，词的意境也大为不同，怎会是一人之手？还有，是一团团逐队成球，不是君子好逑。啊，我我看的是手抄本，可能有些出入。江公子，《石头记》是禁书，不许读的。你以后千万别在外面乱读，会惹祸的。啊，记下了。
。王爷，说，有您一封信。谁送来的？没见到人，信就放在门口。去，把赵福叫来，就说我有事找他。这。万里神州今去矣，劝君梦醒莫徘徊。王爷，这是革命党的事啊！怎么，他们要拉拢你？拉拢。劝君梦醒莫徘徊，这是要挟。没想到，革命党也是一群匪类，竟敢打我福利人的主意。我已经让人去接格格了，别人我不担心，唯独婉玉。王爷，老奴有话。说，这诗是革命党的，可这信却不是。写信的另有其人，什么意思？王爷，您看，这纸看似不同。素面干净，可是它却不是普通的纸张，在市面上是绝对买不到的，因为它是专门为武英殿刻书所用。空里的，王爷，您闻闻。肯定急死了，没准正派人四处找我呢。我送你回去，跟他解释一下。不行，不能让他知道我跟你们出去玩了。我还是自己回去吧。那好吧，你自己当心婉玉。嗯，那我先走了。嗯。上学去了。上学？到底去哪儿了？去郊外玩了。你到学堂才去了几天呢？你啊？你学会撒谎了？谁教你的？阿玛息怒，知错了。息怒，连阿玛你都敢骗！你眼里还有阿妈吗？阿妈，什么东西？给阿妈。就为了这么个小东西，你就敢撒谎逃学？你是越来越不像话！出去。出去！我不想见到你，阿妈。出去！阿妈。
seen go to that room? 王爷，听说老佛爷查进了正文社。嗯，那什么罪名啊？九节乱党，阴谋善乱。宫里的后党开始动手了，咱们也不能坐以待毙。王爷的意思是？都是些清谈之徒，成事不足，败事有余。要想保家亲王，还得依靠乱党那些亡命之徒。乱党，王爷，奴才只是越来越糊涂了。那帮乱党可是要推翻皇上。事成之后，就由不得他们了。哦，奴才明白了，王爷是借乱党之手来对付老佛爷。这么大的火，我娘的姑姑绣的那么好，我也想绣一只送给阿玛。你的心思，你阿玛明白，你别往心里去了啊。阿玛，第一次发这么大脾气，连学校也不让我去嘛。没事儿的，明天给他赔个不是就行了啊。王爷，有件事，你去办。王爷吩咐，找革命党，我要见他们。那奴才再去趟南阳，来不及了。想办法找到京城的革命党，让他们通知南阳的党首。这。还有一件事情，我现在越来越不放心哥哥了。我担心他们会对哥哥下手。家里面也不是个办法呀。如果王爷信得过奴才，奴才愿意天天接送哥哥。听着，哥哥要是有什么闪失，我打你十问。
所有秘密都在这里头了。宫里传出消息，老佛爷快不行了。哎呀，这个东西再想他个几日啊！我也怕是听不到了。咱们的皇上马上要重见天日，这个时候，老佛爷的人一定不肯善罢甘休。交给你的差事，抓紧办。奴才已经办妥了，找到革命党了，找到了，这不快，是格格找到的。你说什么？啊，格格已经先奴才一步，跟革命党先接触上了。这话什么意思？啊，刚才奴才去接格格，在学校门口看到一群人正在跟格格说笑。奴才走上前去，突然发现其中有两个，正是奴才在南阳找到的革命党。看起来，他们好像已经是朋友了。哎，我们不
不应该走。对呀、啊，三哥，你说你太监虽然腿瘸了，但他功夫还在啊。他要真想抓咱们的话，他刚才一个都跑不了。他是碍于晚遇才放你们一次的，你们必须马上离开。可是我任务还没完成呢。你们的任务都已经失败了。没失败，没失败，我已经接近晚遇了呀！什么接近呢？你们的身份都已经暴露了，你们的任务完不成吗？不是，事情没到最后，你不能下这种定论呢。最后，最后大家的脑袋都没了。真想不明白，上级派你们来，本身就是一个错误。你说什么呢？我说的已经很明白了，你们的任务完不成了，现在马上给我离开京城，快！我不，我不走，我谁都不许走。你们惹了掉脑袋的事儿，就像一走了之啊！你们俩谁敢迈出这个门槛，我就劈了谁！子谦，三哥，咱把这小子给忘了。咱说实话，现在这事儿把他们都牵连进来了，如果真走的话，还得一块儿走。你说的容易，我要走了，我爹怎么办？我的虫儿怎么办？我的家产怎么办？你们俩。去跟官兵说清楚，谁都不许走。好，我们不走了。跟阿玛说实话，他是什么人呢？怎么认识他的？他是一秀姐姐的表哥，从南边来京城的。那他到学校来找你干什么？没什么，就是给孩儿送了几只蝈蝈。蝈蝈。嗯，他知道孩儿喜欢。这么说，那天逃学也有他。听阿玛的话，以后不许再跟这个人来往，还有邓玉秀。我看这个雪，先别上。阿玛，他们是我的朋友，是好人。傻丫头，好人坏人是写在脸上的。可是江流哥哥救过我的命，他是我的恩人。恩人？嗯，我怕阿玛担心，一直没敢告诉阿玛。上次出去郊游，遇到了蒙面人，他二话不说，举起刀就向孩儿刺来。是他们挺身而出，孩儿才毫发无伤。江流哥哥还受了伤呢。如果是坏人，怎么可能在这样的时候还挺身相救呢？这么大的事情，为什么瞒着阿玛？你知道他的身份吗？我知道，他是来京城考学的。告诉阿玛，怎么才能找到他？阿玛，是我求玉秀姐姐带我出去玩的，你可千万不要怪罪他们。阿玛是想当面好好谢谢你的救命恩人。真的？谢谢阿玛。以后有事。不许瞒着阿玛。嗯。三哥，我没想到你也学会绑人了啊！哎，你说啊，咱俩从加入革命到今天，除了绑自己人，还干成过什么事？干什么了呀？咱们还保护了孙先生呢。哦，是人家是瞎猫碰上死耗子。魏先生说咱们俩为革命立过功，你说这功真是咱俩立的？那要你这么说，就不是。那功是。同蒙堂和太监的，第一次领任务出来，到最后还是绑自己
。看来咱俩真的是干不成什么事儿了。三哥，你绑他俩绑的对，我就是，不是这咱们一把子力气还没使呢，就给憋回去了吧？我不甘心，我也不甘心。那你说咱们是走还是不走啊？毕竟第一次任务咱们失败了，没有失败。就算失败了，咱也不能走。咱们走，他们怎么办？咱们现在把他们绑上，这官兵一冲进来，咱们还能引一段苦肉计，还能为革命留住几条性命。官兵不来是咱俩命好，要是来了，咱俩就跟他们拼了。只要他们两个咬死，说是被逼的，好。那咱们就等着，咱们喝酒等着。